फैसला समझाता ताई दोनों को समझाता और अच्छा से कि अगर बलवंत चौधरी ने गरीबपुर की शांति भंग करने की कोशिश की तो धूमर और उसके अखाड़े के पहलवान वीरपुर में खून की नदियां बहा देंगे ये बुझने कितने की शांति भंग करण लायक नहीं छोड़ दूंगी ये चल रहा था दिमाग में आंधी तो आवेगी ईब ओसलो के दिए आंधी में जलाकर के बोलिया अरे यूं बोली कि आगे तो मेरी रोटी पे घी लगान में कंजूसी रहेगी ना तो तने खाने में गाय का चारा भी नसीब नहीं होगा आई बात समझ खाना बीच में छोड़ के किस चले लुश्का तो बात करके मेरी इच की जावेगी अरे दीदी खाना बीच में छोड़ के उठ गई पानी तो पी ले धमार वीरू का ही होगा कि यो राज ने उन्हें छोड़ दिया से मैं बोल अच्छा ठीक से आपको ये सब पहले से कैसे पता लग जाता है क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई ना जाने युवराज ने युवराज पढ़ा लिखा होने के साथ साथ सबका चहिता भी है पूरा स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान उसी के कंधे थे टिका से मैं उसकी साइड न लू तो क्या तुम तीनों की लूंगा और वैसे भी युवराज यहाँ छुट्टियों में ही आवेश है और कुछ दिनों में वापस शहर चला जाएगा तुम तो चंपा चमेली के फेर में धंधा ही चप्पट कर बैठोगे हमारे रन तेज ने कम ना समझो बड़े भैया इसके चंपा चमेली के रौनक से ही हमारी विरासत आगे बढ़ रही से उनका अच्छा ला गया है तू पढ़ाई में मन लगा रही है अपना आप कैसी हैं दादी बस अरे वक्त यू लाग जो कर मन में सांप डोल रहा है समझाई थी बात समझने की कोशिश कर पढ़ाई बहुत जरूरी है तू हॉस्टल में से ना
अच्छा दादी हमेशा यही चाहती थी कि मैं दादी से कभी झूठ ना बोलो लेकिन जब तक मैं गुंडेगारों तक ना पहुंच जाऊ ना तब तक ये सच मुझे उनसे छिपाना पड़ेगा कि मैं दिल्ली अपने हॉस्टल में नहीं या पीरपुर में हूं ये युवराज जो कोई भी है यही तेरे गुनेगारों तक मुझे पहुंचाएगा जाना वो युवराज तो बाहुबली घूमता फिर है पर एक बात बोलू उसके माँ बाप ने जो इंसानियत का कीड़ा उसके अंदर छोड़ा से एक दिन छोरे ने ले डूबेगा लिख लो मारी बात लो सौ साल जीवेगा मारे घर का चिराग नाम लिया और सामने हज अरे छोरे कि तू भाजप में रहे तो सारे दिन चल रोटी खा ले मैं अपने हाथों से रोटी परोसूंगी तारे लिए चल 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 आ जा अरे क्या हुआ अपने बड़ी माँ की बात को नहीं मानेगा क्या आज तक ऐसा हुआ है बड़ी माँ तो आज होगा चल छोरे चल अब तो ना बता तूने कि ये चोट कैसे लाग ली थारे को बस पैर झाड़ी बैठ गया <laughs> भाई हो कमाल से है बाहुबली युवराज चौधरी की तो झाड़ियों ने बैंड बजा दी है <laughs> घर के अंदर जो झगड़ा हो गए तो बाहर वालों की दिवाली मने से आपसी की तू तू मैं मैं खत्म करके अपना अपना काम करो रोटी खा मैंने अपने हाथों से पनीर की सब्जी बनाई है तेरे वास्ते एक सेकंड बड़ी बात नहीं नहीं तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं मैं कल सुबह खुद आठ बजे आकर तुम्हें गेस्ट हाउस पर मिलूंगा देखिए मैडम जैसे मैंने आपको पहले कहा है ये वीरपुर है कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जहाँ रात को लड़की इधर उधर ऐसे ही घूम सकती नहीं नहीं तो थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं तो अगर थैंक यू कहना ही है तो तब करिएगा जब आपकी बहन का कातिल मिल जाए कल बस आठ बज जाए जाना ये रात से मिलकर सब ठीक हो जाएगा ओहो लगता है हमारे भैया को कोई छोरी पसंद आ गई से देख छुटकी फिर से जासूस देखिए सही बात ना है भैया इफ अगर इस जिगली विगली में आपको हिस्सा चाहिए ना तो फिर ना तो पहले मन्ने इस फोन वाली छोरी के बारे में सब कुछ बताओ सब कुछ बताओ ना पहले तू ये तो देख ना पहले बताओ मन्ने कि किस फोन है देख 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 बताता हूं बताता हूं 
लेकिन देख तू बेमानी कर रही है झिलमिल दिखाकर बेमानी 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 भैया एक बताओ तो कौन है वो चोरी इससे आप फोन पे चुपके चुपके बातें कर रहे थे वही जो बार बार मुझे मेरा फेल होने का एहसास ना मारे युवराज भैया कभी 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 फेल ना हो सकते एक मिनट भैया कहीं आपकी स्टोर का रिश्ता इसी बात से तो ना है जो आप इसके बारे में किसी को बताना रहे मुझे बात बताइए मेरी हर बात बिना मेरे कहे कैसे पता चल जाता अब किसी को तो आपके संवेदनाओं की गहराई तक पहुंचना ही पड़ेगा ना भैया पर ना विचारों की अभिव्यक्ति से तो आपको सो दूर है समझ गया अगला पेपर हिंदी का है ना बेटा कल सर ओ बहुत ही अच्छी बात और तुम अभी बता रही हो चलो बेटा जाओ तैयारी करो या इतनी बिल्ली तो खत्म हो गई मेरे हाथ में आई समझ लो खत्म जाओ कल पेपर है ना जाओ पढ़ो भैया जाओ चालिया फोन से ढाबे में गई थी अनुष्का जान भी जी बहुत बढ़िया आठ बजे का बोलकर अभी तक नहीं आया नहीं करना चाहते हो ना तो बता दो आई नो मेरी बहन को बचाने पे ऑलरेडी तुमने रिस्क ले लिया है अब इस सब में अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट बोल तो दो ताकि मैं वेट ना करूं। अपने सामने के तीन पेड़ क्रॉस करके आगे आ जाओ सामने से गए वहां क्यों नहीं रुके क्योंकि मैडम ये वीरपुरा दिल्ली नहीं यहाँ लड़कियों को ताड़ा जाता है रोज आपके लॉज का मैनेजर है ना पीछे खड़ा होकर एग्जैक्टली वही कर रहा है अगर किसी को भनक भी लग गई ना कि आप लड़कों के साथ घूम रही उससे पहले आप कुछ और सोचे या समझे आपकी बोली लग चुकी हो और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को तो इधर अच्छा खासा दाम मिल जाता है इतनी घटिया सोच है ये लड़कियां क्या बाजार में पड़ी कोई चीज है कि उनकी बोली लगेगी देखिए मैडम अगर आपको ये महिला मोर्चा का ऑफिस खोल के मुझे एक लेक्चर देना है ना तो आई एम सॉरी इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं एक सलाह दी थी अगर आपको सलाह माननी है तो ठीक और अगर नहीं माननी ना तो वापस लॉज लौटते समय बियर की कुछ बोतलें ले जाइएगा अपने कमरे के फ्रिज में रखिएगा शाम को जब होटल का मैनेजर अपने दोस्तों के साथ आएगा कंट्रोल अनुष्का तेरी हेल्प करने आया ही है इकलौता लिंक है ये जानवी के गुनेगारों तक पहुंचने का देखो मुझे क्या करना है कैसे करना है ये ना हम बाद में देख लेंगे मुझे ये बताओ क्या तुम तो मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो जहाँ तुम्हें तो जानू मिली थी
किस चीज का इंतजार कर रही आपको गोद में उठा के बैठा बाइक पे क्या पीछे बैठो चलते लेकिन हाँ उसके पहले ना पुलिस स्टेशन भी जाना है ये तो काफी गहरा जख्म है मैडम ये जख्म तो फिर भी एक ना एक दिन भर जाएगा लेकिन जो जख्म मेरे अंदर है वो कम वक्त कभी नहीं भरेगा बहुत कोशिश की थी आपकी बहन को बचाने की पर आपकी बहन को बचा नहीं सका आपको पुलिस स्टेशन जाना था ना चलिए बैठिए चौथा ग्लास पी लिया मैंने लस्सी का और चार सौ रुपए की टिप दे दी चार ग्लासा पे फिर भी तोते की तरह रटे जा से बड़े बाजार में खूबसूरत छोरी ने मर्द का थप्पड़ मारा बवाल हो गया है क्यों नहीं बताता क्यों मर्द कौन था कित का था नाम क्या था उसका यार था बता दिया और लस्सी चाहिए तो बोलो वरना और काम है मार इस शक्ल ना अच्छी तरह तैयार कर ले जिसने तू बचाने की कोशिश कर रहा है ना इस दिन उसने मेरी शक्ल देख ली उसकी पतलून गीली हो जाएगी ग्लास ये देख सौ तो सौ के चार नोट की बजाय पांच सौ के चार नोट दे दिए तन्ने मैंने बुढ़ापे में ज्यादा तीस मार खा बनने की कोशिश ना करो ताई। चार कदम और चलेगी तो आंखों के साथ साथ घुटने की असलियत भी पता चल जाएगी बड़ी आई मालूम ना से तन्ने रंतेश चौधरी का मतलब से डर का खुकार चेहरा और तू उसी से पंगा लेने चली है पागल बुढ़िया ये देखिए रंतेश भैया ये है वो बुढ़िया वही बुढ़िया से बापू वही बुढ़िया से बापू इतना पता चला से कि यो बुढ़िया गरीबपुर में है उम्मड़ के गरीबपुर में ये बता कि तू क्या करना चाहता से उस बुढ़िया के साथ वीरपुर के चौराहे में चलते हुए कोलों पर उस बुढ़िया ने नंगे पांव नचवा के सारे गांव के सामने तमाशा दिखाऊंगा मैं उसके बदन का एक एक कपड़ा उतार के चक्कू पे चीर के उसकी खाल उधेड़ूंगा मैं और फिर कंची ते फोड़ूंगा उसकी आंखें फिर काटूंगा उसकी उंगलियां और फिर जब दर्द के मारे वो बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाएंगे अरे तब जाके ठंडक पड़ेगी मारे सीने में हर एक कसम बापू इस बुढ़िया के खानदान के हर एक आदमी का जो ही हसर करूंगा
a boss. ये हुई ना अरे बेटे कैसी बात ये घुमल को सोचना पड़ेगा कि वो अपने गरीब पुर ने बचाए या फिर उस बेवकूफ बोया नहीं <laughs> For more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv for more updates log on to colorstv.in.com like us on facebook.com/colorstv follow us on twitter.com/colorstv